الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام يا حبا ملك پڑو صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد الرسول الله نهايته واجب القدر میرے پیارے بزرگو دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آج دیئے بابرکت رہانی وجدانی عرفانی لاسانی لافانی محفل پاک جس دن در میں اور تسی حاضر آن محفل میلاد مصطفی عظمت مصطفی دعا ہے کہ اللہ رب زلجلال میرا آپ صاحب دامل بیٹھنا اپنی بلند بارگاچ کو بول فرمائے جیسا کہ صاحب نے معلوم ہے ہر سال دی طرح اس گاؤں دے اندر بڑے ہی شوق زوگ دنال محفل پاک دا احتمام و انتظام کیتا جاندہ ہے اور دور دراز تو میں اور تسی حاضر ہندے ہو اور بڑی خوش نصیب بھی اس محفل پاک دے روح روان بہت ہی عظیم ساڑے کل دو ہستیاں جنہ نوسی سننے سماد کرنے اللہ پاک انہ دیئے زندگیاں لمبیاں فرمائے میرے تو بعد جنہ دے خطاب ہے خطیب پاکستان خطیب بے بدل سرمایہ ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت صاحب زیادہ پیر امتیاز احمد سلطانی صاحب دامت برکات ملالیا اور اس تو بعد جنہ دا خطاب ہے کسے بھی تعارف دے محتاج نہیں دنیا خطاب دا ایک عظیم نام خطیب پاکستان خطیب حرد العزیز حضرت علامہ مولانا صاحب زیادہ آل نبی اولاد علی حضرت صاحب زیادہ پیر سید شاہد حسین شاہ صاحب گردیزی دامت برکات مولاری چاند ہی منٹہ تو بعد انشاءاللہ سے زیارت بھی کرانگے تو انہ دا خطاب بھی انشاءاللہ سنانگے اور جنہ دی صدارت ہے عاشق رسول صوفی باف صفا جناب محترم المقام حاجی مبارک علی صاحب اور بڑے ہی اچھے طریقے دنال نقابت دے فرائے سار انجام دے رہے ہیں حضرت علامہ کاری محمد کامران قادری صاحب اور جنہ نے اس معافل پاکوں سجایا ہے اللہ پاک انہوں نے مزید برکت آتا فرمائے میرے بڑے ہی پیارے بھائی عاشق رسول عاشق مرشد جناب محترم محمد شہزاد حمید گردیزی صاحب اور میرے بڑے پیارے بھائی جناب ساجد سلطانی صاحب جناب محمد وسیم سلطانی صاحب دیگر برادرہ جنہ نے مل کے اس معافل پاک نو سجایا اللہ پاک اس معافل پاک نو اپنی بلند بارگاچ قبول فرمائے 
ਮੈਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਬਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੀਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਸਣਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਏ ਪਾਕ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਤਸ਼ੀਫ ਲਾਓ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭਈਆ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਦਾ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ حضرات کرامی قدر ٹائم بڑا ہی قلیل ہے میرے کول چند ہی منٹوں تو بعد قبلہ سلطان صاحب تشریف لے آ رہے نے اسی سارے نے مل کے انہاں دا خطاب سننا اور اسی تے میرے تو نامور علماء کرام سینئر علماء کرام تشریف فرما نے خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمر خطاب سلطانی صاحب اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی برادری اسگر جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد وسیم صاحب جڑے بہت ہی اچھے نقیب بھی نے اللہ پاک صاحب نو برکت عطا فرمائے اور میرا شاگرد خاص میرا بھائی میرا بیٹا حافظ محمد محسن حسنی صاحب جڑے میرے تو پہلا ناشی پڑھ رہے سن اللہ پاک صاحب نو سلامت رکھے ایک وری آکھوں سبحان اللہ حضرات گرامی قدر بندہ نشید نے گناہ گار نے لا رہا ہے بے عیب کتاب قران مجید فرقان حمید دی بڑی ہی معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے کہ اللہ رب الزلجلال میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے مینوں توانو صاحب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی قدر عظمت مصطفی عشق مصطفی میں چند ہی منٹاں دے اندر اپنی گفتگو جناب دی خدمت دے اندر عرض کراں گا خالق کائنات نے رب وحدہ لا شریک نے بے عیب کتاب قران مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا قل سونے محبوبہ تسی لب کھولو کھولو لب تسی بولو ذرا سبحان اللہ میں تو انو صرف سٹارٹ کرنا ہوں نا واسطے تیار کرنا ہے تاکہ تسی کتاب سنن دے قابل ہو جاؤ اونچی آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ خالی کے کائنات نے فرمایا سونے محبوبہ لب کھولو اینا لوکاں نو فرما دیو ہر بندہ ہی چاہندا ہے کہ ساڈے تے رب راضی ہو جائے نمازاں لوگ پڑھتے نے اللہ رب الزلجلال نے پانچ وقت دی نماز فرض فرمائی ہے پڑھنی وی چاہیدی ہے نمازاں پڑھتے نے پوچھیے کہ کاد واسطے پڑھدے ہو کہندے نے یار اللہ دا قرب حاصل ہو جائے زکاتا دیندے نے حج کردے نے روزے رکھدے نے اے سارے معاملات جنو وی پوچھیے کاد واسطے کردے ہو او کہندے نے یار اللہ دا قرب حاصل ہو جائے اسی اللہ دے قریب ہو جائیے اللہ ساڈے تے راضی ہو جائیے اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے بس یہ پوچھنا ہے کہ مولا تو کیویں راضی ہونا ہے بولو ذرا سبحان اللہ میں قران دی تلاوت کرن لگے ہاں تسی قران دی تلاوت سن کے محبت نال فرما دینا سبحان اللہ خالق کائنات نے رب وحدہ لا شریک نہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ اللہ رب الزلجلال نے فرمایا سونے محبوبا بندوں دے چنے والے آ ولیل دی زلفا والے آ مذاق دے نہ والے آ تسی لب کھولو اے نہ لوکاں نو فرما دے خالق کے کائنات نو فرمایا سونے آ لب کھولو اے نہ لوکاں نو فرما دے سونے محبوب نے عرض کیتی میرے مولا حکم ہوے تو خالق کے کائنات نو فرمایا سونے محبوبا اینا لوکاں نو فرما دے اگر تسی اللہ دے قریب ہونا چاہندے ہو اگر اللہ نو راضی کرنا چاہندے ہو اگر چاہندے ہو کہ اللہ راضی ہو جاوے اگر چاہندے ہو کہ اللہ دا قرب حاصل ہو جائے اللہ تواڈے قریب ہو جائے تسی اللہ دے قریب ہو جاؤ عرض کیتی میرے مولا حکم ہوے تو خالق کے کائنات نے فرمایا سونے محبوبا لب کھولو اے نہ لوکاں نو فرما دیو اگر اللہ دے قریب ہونا چاہندے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ سونے محبوب نے لوکاں نو فرما دیو اگر اللہ نو راضی کرنا چاہندے ہو پھر حضرت حسین کریم دے نانا جان دے نال پیار کریا کرو اگر اللہ نو راضی کرنا چاہندے ہو پھر حضرت عبداللہ دے در یتیم دے نال پیار کریا کرو اگر اللہ نو راضی کرنا چاہندے ہو پھر حضرت سجیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ دے لال دے نال پیار کریا کرو اگر اللہ نو راضی کرنا چاہندے ہو پھر حضرت سجیدہ 
طاهرة زاهدة عابدة عالمة حافظة قارية محدثة مفكرة حضرة سجدة فاطمة الزهرة دي بابا جان دنا البيار كريا كرو ارقيتي ميري مولا اسی تیرے سونے محبوب دن الپیار کرانگے اسی تیرے سونے محبوب دن المحبت کرانگے سنو میرے پیارے بازر کو دانستا ہو دور دراست ہوں چل کے آن والے ہو شنی باغ علی جندر تشریف لے آن والے ہو میرے نبی دن الپیار کرنے والے ہو میرے نبی دن المحبت کرنے والے ہو ہر بندہ کہن دائیں کہ اللہ راضی ہو جاوے اللہ فرماؤں دے لوگو جڑا میرے نبی دے نال پیار کرے گا جڑا میرے نبی دے نال محبت کرے گا جڑا میرے نبی دے نال اپنا تعلق بختہ کر لوے گا اللہ رب ذل جلال نے فرمایا میں رب ہو دے تے راضی ہے جا مانگا اچھی بات نہ بولو درہ سبحان اللہ حضرات گرامی قدر درہ توجہ فرماؤنا اللہ رب ذل جلال نے فرمایا سونے آن تسی خود لوکن فرما دیو ارض کی تی میرے مولا تو خود بھی فرما ہے سکتا سے تو خانی کے کائنات نے رب وحدہ ہونا شریک نے فرمایا میں یوں ہی تے جسنا چاہنا سا کہ میرا بولنا میرے سنے مبہوم دا بولنا ہے میرا بولنا میرے سنے مبہوم دا بولنا ہے میرے سنے مبہوم دا بولنا میرا بولنا ہے حضرات گرامی قدر میں علماء دیا قدمہ دا سہارا لے کے میں عرض کرنا چاہنا میرا عقیدہ میرا مسلک میرا مذہب یا رب دا قرآن یا پیار یا قد فرمان حضرات گرامی قدر ذرا توجہ فرمان خانی کے کائنات نے دوسرے مقام دے فرمایا فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْجُ يُوحَا اللہ رب ذو الجلال نے فرمایا میرے مابو حمد بولنا میرا بولنا ہے میرا بولنا میرے مابو حمد بولنا ہے حضرات گرامی قدر میرے نبی نو اللہ رب ذو الجلال نے نیا شانا عطا فرمایا نے میرے نبی نو اللہ رب ذو الجلال نے نا مقام عطا فرمایا ہے رب نے فرمایا سوڑیا ہے وَالدُّحَادِ چِرْحِ وَالِيَا وَالْلَيْلْدِ يَزُلْفَ وَالِيَا مَكِّ وَالِيَا سُنِ پیارِ مَدِينِ وَالِيَا اگر میں تینوں پیدا نہ کرنا یوں دا میں کائنات جندر کچھ بھی نہ بنا دا نہ یہ زمین نہ یوں دیا نہ اسمان ہوں دا سونیا میں تیری خاطر ساری کائنات نو بنایا سونیا محبوبہ وَالدُّحَادِ چِرْحِ وَالِيَا وَالْلَيْلْدِ يَزُلْفَ وَالِيَا اگر میں تینوں پیدا نہ کردا میں کہنا تندر کچھ بھی نہ بنا دا اگر میں تینوں پیدا نہ کردا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں سی کرنا ایسے مقام کے میرے نبی دی عظمت بیان کر دیا ہویا آلہ حضرت امام اہل سنت امام عاشقان امام احمد رضا خان فاطل بریل دی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ نے کلم چکیا اور فرمان دینے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ماشاءاللہ لسانی سونڈ سسٹم جی ہیں بڑی ہم مشہور یعنی اللہ پاک مزید عزت عطا فرمائے بھائی آبا صاحب بہت ہی اچھا سونڈ اپریٹ کر رہے ہیں کوئی زبان خموش نہ روے اسی الحمدللہ سارے نبی پاک دے غلام ہیں سارے مل کے باواز بلند سینے تک زور لاکے پڑھو سب سے اولا ہو آلا ہو آما نبی سب سے بالا ہو آلا ہو انبی پلو پلو سب سے اولا ہو آلا انبی اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلا 
کون دیتا ہے دین کو مو چاہیے کون دیتا ہے دین کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے شپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے شپ گئے پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سب سے بالا اللہ رب ذل جلال نے فرمایا سونے محبوبا جڑا بھی تیرے نال پیار کرے گا جڑا بھی تیرے نال محبت کرے گا اللہ رب ذل جلال نے فرمایا سونے انہوں انام جندر جنت آتا فرمائی جائے گی میرے پیارے بازر کو دوستو نمازوں بھی فیری قبول لے روزے بھی فیری قبول لے آج تو زکاتا بھی فیری قبول لے جی اللہ دے سونے نبی دے نال بندہ پیار کرے پھر جان نالو بہتا پیار کرے حضرت گرامی قدر جنہیں میرے نبی دنا صاحب تو پہلنا پیار کیتا ہے جنا نو حضرت سجیدنا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار صداقت بولے جاندہ ہے میرے پیارے بزرگ دوست تو میرے نبی دنا لینا پیار کر دینے میرے نبی دنا لینی محبت کر دینے میرے اور توڑے پیارے آقا دو چیرے مبارک بل ہوئے ہیں کہ حضرات گرامی قدر میرے اور توڑے پیارے آقا نے ایک مقام دے فرمایا میرے سیابا جاؤنا یا اپنے اپنے گھر آنے اندر جا کے مال لے کے آ جاؤ توجہ کرنا میرے نبی نے فرمایا سیابا جنگ تبود موقع آتے میرے اور توڑے پیارے آقا نے فرمایا اے میرے سیابا جاؤنا یا اپنے اپنے گھر آنے اندر مال لے کے آو سارے سیابا یا اپنے اپنے گھر آنے اندر چلے گئے میرے پیارے بزر کو دو حضرت عمر فروح کرد اللہ تعالیٰ عنہ یا گئے نے میرے نبی نے فرمایا دس عمر فروح کی لے کے آئے ہیں گھر کی شڑ کے آئے ہیں ہتھ بار گرد کر جائے سونے آہاں وہ دعارے چرے والے آہاں واللہ دیا ظلفہ والے آہاں گھر دا یدہ محل میں لے آیا یدہ میں گھر شڑے آیا میرے نبی نے فرمایا جلی سیا یمر اے یمر بے جاؤ حضرات گرامی قدر ذرا توجہ فرما ہونا میرے نبی دی کنی شانے میرے نبی دی کنی عصبتے جدی خاطر اللہ رب ذل جلال نے رون کا لانجانے جدی خاطر اللہ رب ذل جلال نے نبی انوی پیدا فرما جائے حضرات گرامی قدر جڑاو دن الپیار کرے پھر رب مقام کنا یتا فرما ہوں دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے گھر دا سارا مار لے کے میرے اور تھوڑے پیارے آکا دی بار کا چیاں ہوں دے میں پہ ادھرو حضرت جبریل یا گئے نے حضرت جبریل نے بوری دا لباس پائے جناب محترم جناب حاجی مبارک صاحب ذرا توجہ فرماؤ حضرت جبریل نے بوری دا لباس پائے نلکنڈیا دے بٹر لائے ہوئے نے میرے اور توڑے پیارے آکا دی بار کا دی اندر یا گئے میرے نبی نے فرمایا جبرائیل تو دے فرشتے آدھا استاد جبرائیل ایک ایڑا لباس پا کے آگے آئے جبرائیل تو دے ملائکہ دے استاد تو دے صدر دے خاتی ہی بے کیڑا مکا ایک ایڑا تو لباس پا کے آگے آئے حضرت جبرائیل ہرد کر دے لے سوڑے آ او سامنے ویکھنا تو اڈا پہلا یار ابو بکر صدیق تو اڈے نہ لینی محبت کردہ تو اڈے نہ لینا پیار کردہ ہے سونی اپنے کردہ سارا محل لے کے آگیا ہے حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی دی بار کا جندر آئے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق دسنا کی ہی لے کے آیا ہے گھر کی شڑ کے آیا ہے اے حدیث پاک دندر لفظ کوئی نہیں میں اپنی محبت نال بہل چلے آوا میرا زو کے کہندہ میری محبت کہن دی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جہاں تو بنے آنگے اکھاں میں جو آسی آن دے آنگے ارد کر دی آنگے کیا پیش کرو تجھ کو کیا چیز ہماری ہے
کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور توڑے پیارے آقا جی بارگاہ جندرہ ہے پیارے آقا نے فرمایا اے ابو بکر صدیق دسو کی لے کے آئے ہو دکھار کی چھڑ کے آئے ہو اکم چونس نے ہتھ بن کے عرض کر دنے سونے ہیں لے کے کی آنا تھی چھڑ کے کی آنا تھی سونے ہیں میں سارا مال لے آیا ہوں حضرات اکرامی قدر میرے اور دوڑے پیارے آکڑ فرمایا ہے ابو بکر صدیق میرے نال تو پیار کرنا ہے داسنا تو گھر کے اپنے بیوی بچے واسے کی ہی شڑ کے آئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہاتھ بان کر دنے سونے آئے گردہ سارا مال میں لے آیا میرے نبی نے فرمایا داسنا اپنے بیوی بچے واسے کی ہی شڑ کے آئے ہیں عرض گردہ سونے آئے میں اپنے گھر جنگ رے کسوئی بھی نہیں چھڑی سونے یا مدینے دے آتا جدارا مکہ والے یا سونے دے پیارے مدینے والے یا میں گھر جنگ رو کوئی شہ بھی نہیں چھڑ کے آیا سونے یا جڑا میں گھر دے اندر لے باز پایا ہویا سی مولا باز کیم دے جڑا ہوتا ہر کے لے کے آگیا میں بوری دا لباس پا کے نل کرنے یا دے بٹن لے کے آگیا میرے نبی نے جدو پوچھیا ابو بکر صدیق دا سکی لے کے آیا ہے اپنے بیوی بچے آواز دے کی شڑ کے آئے ہیں بڑا پیارا جملہ یار غار مصطفیٰ آمن انوار مصطفیٰ چشتہ دیدار مصطفیٰ حضرت سجیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دنے سونے آئے ہیں گردہ سارا مال لے آیا وان گر وچ اللہ دے اللہ دے رسول شڑ آیا وان حضرات گرامی قدر ساڑھا بھی آقیدہ ہوئی ہے جڑا ابو بکر صدیق دا آقیدہ سی ساڑھا بھی آقیدہ ہوئی ہے جڑا حضرت عمر فاق دا آقیدہ سی ساڑھا بھی آقیدہ ہوئی ہے جڑا حضرت عثمان غنی سنو رہن دا آقیدہ سی ساڑھا بھی آقیدہ ہوئی ہے جڑا حضرت مولا مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آقیدہ سی حضرات گرامی قدر شاعر انہوں نے ایسا کی دے انہوں اپنے لفظ اندر بیان کر دے جب میرے نبی نے پوشا یا ابو بکر صدیق دا سنا کی ہی لے کے آئے ہو گھر کی شڑ کے آئے ہو پوشا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے پوشا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے میرے سارے گرانے کو نبی کا نام کافی ہے میں یہ سمجھا کہ چلو قبلہ سلطانی صاحب تے پیر صاحب آنگے تے پھر تو انہوں بلا لینگے میرا علاقہ بھی ہوئی ہے گردن وادے پنڈا جی میں سارے پنڈا جی ایک ایک ماری خطاب کر گیا کوئی ایسی گال نہیں ہے تھی میں پہلی دفعہ آیا محبت راکھو حضرہ سبحان اللہ کی مسئلہ بول لے کہ زور لا کے بولو حضرہ سبحان اللہ جیڑا بندہ بچے چوپرو سیانے بندے بولو حضرہ سبحان اللہ یا اللہ جیڑا ایک وری سبحان اللہ اچھی بات نہ بولے انہیں آج جی رات میں مدینے لے جا یا اللہ جیڑا ہاتھ چوکی آکھے سبحان اللہ انہوں کال مدینے لے جا یا اللہ جیڑا جیڑا مدینے جانا چاند ہے سارے انہوں مدینے لے جا محبت آکھو حضرہ سبحان اللہ اللہ پاک تو انہوں سلامت رکھے جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے فرمایا کی لے کے آیا ہے یہ شاڑ کے کی آیا ہے حضرت ابو بکر صدیق روندے نے ہاتھ بان کرد کر دنے سونے ہیں لے کے کیا ہونا سی شاڑ کے کیا ہونا سی اوہ پوشا کملی والے نے کہاں صدیق اکبر نے پوشا کملی والے نے کہاں صدیق اکبر نے توجہ میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے میرے سارے میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے میرے سارے گھرانے کو 
ترانے کو نبی کا نام کافی ہے میرے نبی دی عظمت اور آپ دے قرآن دے اندرہ پیارے آقا دے فرمان دے اندرہ قبلہ سلطانی صاحب نے بیان فرمانا اختیارات مصطفیٰ دے موجود ہے اور پیر صاحب نے قبلہ شاہ جی نے بیان فرمانا علم غیب چاہے الحمدللہ ساڑھا کیتا یا رب دا قرآن ہے یا پیارے آقا دا فرمان ہے اسی ساڑھا ہی آقیتا جڑا اہل سنت و جماعت رب دے قرآن دے مطابق ہے نبی پاک دے فرمان دے مطابق ہے سارا قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤں نے نہیں مننا او میں نے یاد آگے قرآن حدیث نے یہ کہنے گالہ ایک پیر صاحب سن انہوں ساری دنیا مندی سی وہ دے کارا لی انہوں نے اسی مندی ایک دن پیر صاحب نے آسکا کہ پڑھ یہ لوگ کے ساری دنیا میں انہوں مندی ہے میں دسنے چاہنا کہ جنہیں نہیں مننا انہوں نے تسی جنہ مرضی قرآن پڑھ پڑھ کے دسو گے رب نے اونا دیا دلہ تے مورا لا شڑیاں نے صاحب نے آکھا کہ پڑھ یہ لوگ کے منو ساری دنیا من دی ہے تو تو ہی منیا کو نکھا چال میں نہیں تنو من دی پیر بنا پھر ہوتا بڑی آڑ جائے تے اگلی گلدہ کو انو پتا ہی ہے میں نہیں ہوں کچھ بھی آکھنا تو یہ آسپے آپ ہی پتا چال گیا ہے حضرات اکرامی قدر ایک دن شام بیٹھے ستے عورت نے آکھا کہ آج میں بیکیا پیر آج میں بیکیا پیر تو پیر بنے ہونا پیر صاحب نے فرمایا کہ ساڑھے علاقے سے ویسے پیر آنے ویسے فلا ڈا جند ہے پیر او ہے جڑا اپنی زندگی رب دے قرآن دے مطابق گزارے پیارے آقا دے فرمان دے مطابق گزارے عالم بھی ہووے یہ اللہ دا فضل ہے کہ تو انو اللہ پاک نے پیر ہو عطا فرمائے نے جڑے عالم دین بھی نے اور دین دا پرچار کر دے نے نبی پاک دے نال محبت کر دے نے اچھا عورت نے آکیا کہ آج میں پیر صاحب بیکے لیں تے شاتوں دی بڑے سونے اڑ دے گئے نے پیر صاحب نے پچھا تو واقعہ بھی اکھنے کہنے لگے ہاں میں بھی اکھنے بڑے سونے سن اڑ دے گئے نے پیر صاحب نے آکیا پھر پڑ یہ لوگ کی ہو تو میں ہی سا تو ناکنو وا وا سارے وٹ دے کے کہنے یہ اچھا تو سا تانیوں ڈینگا ڈینگا اڑ دا سا پہ پائی جی جن نے نہیں مننا ہونا نو تسی جنہ مرضی قرآن پڑ پڑ کے سنا ہوگے ہونا نے نہیں مننا لیکن اللہ رب زل جلال نے میرے نبی نو بڑی اے حضرت سجدنا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا پیار سی جنہیں بھی میرے نبی دنال محبت کیتی ہے جنہیں بھی میرے نبی دنال پیار کیتی ہے کیتا ہے ایک وریہ کو حضرت سبحان اللہ جڑے جڑے مدینے جانا چندن آخر تک ہاتھ چوکیا کو حضرت سبحان اللہ سارے ہاتھ چوکیا کو حضرت سبحان اللہ سارے ہاتھ چوکیا کو حضرت سبحان اللہ حضرات گرامی قدر میں نبی پاک دے پہلے یار دی گالو سنائی ہیں آجونا حضرت عمیر المومنین حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں بات یار کرنا چاہنا کون عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے یہاں تو اڈے پیارے آکن فرمایا حضرات گرامی قدر میرے نبی نے فرمایا اللہ رب زل جلال نے عمر دے ذریعے اسلام نے بڑی آتا آتا فرمایا نے بڑی آتا آتا فرمایا نے بڑی آتا آتا فرمایا نے حضرات گرامی قدر ذرا توجہ فرماؤنا کون عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آتا نے پیارے آقد غلام میرے نبی دا دوسرا خلیفہ حضرات گرامی قدر ذرا توجہ فرماؤنا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر دیا کر دیا اپنے یاران دے نالک جگہ رکھ گئے حدیث باگ جندرے ہوں دے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تھوڑی دیر آرام کرنے واسطے آپ نے فرمایا جاؤ نہ ذرا پالا لے کے آ جاؤ تھوڑا تھوڑا سمان کٹھا کر لو تاکہ تو پہر دا کھانا پکا لیا جائے تو پہر دا کھانا کھا لیا جائے میرے نبی دنال پیار کرنے والے ہو میرے نبی دنال محبت کرنے والے ہو تسی بڑے خوش نصیب ہو میرا دل کردہ میں توڑے پیران دی کھا تنو اپنی اکھا دا سرما بنا ہوا کیونکہ تسی میرے نبی دنال پیار کردے ہو حضرات گرامی قدر ذرا توجہ فرماؤنا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹکبے دے بیٹھے ہوئے نے تیرے ایک جنگر اپنے ہاتھ مار دینے پہے یہ کم جو آنسو آگئے لوکہ نے پوشا امیر المومنین رون دی وجہ کی ہیے سنو سنو میرے نبی دی عظمت سن لاؤ میرے نبی دے نال پیار کرنے والے سن لو اپنی شان حضرات گرامی قدر حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے نب ہو جاؤ میں تو انہوں دسا کہ میری یکا جو آنسو کیوں آگئے نے میرے نبی دے غلام ہے کٹھے ہو گئے میرے نبی دے غلام بول کے کہنے میں اے امیر المومنین 
ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ ਆਪ ਟਿੱਬੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਲੋਕੋ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਦਸਾਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਟਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਡੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤਵੱਜੋ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਖਲੀਫਾ حضرت ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਡੰਗਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉੱਚੀ ਬਾਤ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਉੱਚੀ ਬਾਤ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماوندے نے ایسے مقام تے میں ڈنگر چار دا ساں جانور وی میری گل نہیں سی مندے بس میں جدوں نبی پاک دا غلام ہو گیا جدوں میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا جدوں میں اپنے سونے مابو ہمرا عاشق بن گیا جانور تے میری غلامی کر دے کر دے سن حضرت عمر فاروق نے فرما لو کو غلامی مصطفی دی وجہ تو کر کے عوام دے روک بھی حضرت عمر فاروق کلو پوش کے چل دے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لو کو اے تے پہلا دی ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਮਾਬੂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ ਡੰਗਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ حضرات گرامی قدر میرے نبی دے نال محبت کرنے والے ہو میرے نبی دے نال پیار کرنے والے ہو جنے جنے بھی میرے نبی دے نال پیار کیتا ہے جنے جنے بھی میرے نبی دے نال محبت کیتی ہے وقت بڑا تھوڑا ہے میں اپنی گفتگو بالکل اینڈ تے لے کے جانا چاہنا حضرات گرامی قدر میرے نبی دے نال جنے بھی پیار کیتا ہے میرے نبی دے نال جنے بھی محبت کیتی ہے حضرات گرامی قدر ذرا توجہ فرماؤ نا پاویں رنگ دا کالا ہوے ਪਾਵੇਂ ਹਬਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਵੇਂ ਯਮਨ ਦੇ ਅਠਿਬਿਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਯਾ ਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ نبی رحمۃ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے نبی اثر دی نماز تو باہر باہر نکل دے نے جدوں باہر نکل دے نے میرے نبی اپنے بٹن کھول دے نے سیاوا پوئی دنے سونے اب دعا حد چرے والے آ بلال دی زلفا والے بٹن کھولن دی وجہ کی ہے میرے نبی یمن وال نو موہ کر کے فرماوندے نے لوکو ਮੈਨੂੰ ਯਮਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਕ ਆਵੇ ਇਹ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਭਈ حضرت گرامی قدر ذرا توجہ فرماؤ نا حضرت ਆਵੇਸੇ ਕਰਨੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਕਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਸਹਾਲ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਆ
اے جبا مبارک میں ہے للہ میرے نبی نے فرمایا نا 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 تم ہی نہیں لینا حضرت عثمانی کا نیاز کر دنے سونے آن و دعا دے چرے والے آن اے جبا میں ہے للہ میرے نبی نے فرمایا تم ہی نہیں لینا حضرت مولا مشکل کشا ہے میرے نبی دی بارکہ دی اندر آگئے عرض کر دنے سونے جبا مبارک میں للہ میرے نبی نے فرمایا تم ہی نہیں لینا پھر میرے نبی نے دو غلامان ہو جبا مبارک عطا فرمایا میرے نبی نے فرمایا اے میرے سیابا اے میرے غلاموں اے میرے نل پیار کرنے والے ہو میرے نل محبت کرنے والے ہو میرا جبا لے جاؤ ایک میرا عاشق یمن دیا ٹپیاں دے بکریاں چران دائیں یمن دیا ٹپیاں دے لوکاں دے اٹھ چار دائیں جدو لوگ یہ حضر دے میرا عاشق رون دائیں جدو میرا لوگ یہ رون دے دے میرا عاشق یہ حضر دائیں اے لے جاؤ نا میرے عاشق رو جبا پیش کر کے میرے عاشق رو کیا دیا جے آخر زمان نبی رب دا حبیب دنو سلام آخر دے اے جبا اللہ کہ میری امت واسطے دعا کر دیا حضرات گرامی قدر کون ہو ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنی ماں دی بارگاہ دی اندر یاد کر دیا ماں جی میں نو اجازت ہوئے تو میں اپنے نبی دا دیدار کرے آوا حضرات گرامی قدرے تھے میں ایک یرد کرنا چاہنا اپنے موضوع تو ہٹ کے میں یرد کرنا چاہنا اپنے والدین دی عزت کرے آ کرو جنہ دے والدین زندہ ہیں اپنے والدین دا کہنا منیا کرو اپنے والدین دن الپیار کرے آ کرو کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جنت مانیا قدمہ تھلے ہوئے پاپ سے جنت دا دروازہ ہے جنہ بھی جنت اندر جانے ہیں انہیں دروازہ لنگ کے جانے ہیں جنت اندر کندہ دے ٹاپ کے جنت وچ جان والا رواج کوئی نہیں حضرات گرامی قدر میرے پیارے آقا دا فرما ہن سن لو میرے نبی نے فرمایا اگر ویکھنا چاند دیا ہو فلا بندے تی رب راضی ہے یہ نراز ہے فلا بندے تی رب راضی ہے یہ نراز ہے او دا یا پا ویکھ لو اگر او دا یا پا راضی ہے سمجھو خدا بھی راضی ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے غوثیہ نارے غوثیہ علماء اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر امتیاز احمد سلطانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لے کے آئے نے آپ نو خوش آمدید موسٹ ویلکم جی آیا نو اللہ رب العزت آپ دا سایا ہم سب دے سیران تے تادیر قائم اور دائم رکھیں قبلہ دی زیارت کر کے کوری محبت رکھو حضرہ سبحان اللہ ایک کوری پھر آخ دے حضرہ سبحان اللہ بس میں چند گھڑیاں آخر دے میں ایک دو بات ارز کر کے انشاءاللہ پانچے منٹ دے اندر اندر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہنا تو اسی محبت رکھو حضرہ سبحان اللہ حضرات اگرامی قدر کون اب ایسے کرنے ماں کنو اجاز سے لائے کہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر نبی دا دیدار کرنے واسطے آئے حضرات گرامی قدر ذرا توجہ فرماؤنا میرے نبی دنال جنہیں بھی پیار کیتے ہیں میرے نبی دنال جنہیں بھی محبت کیتی ہے حضرات گرامی قدر استاد العلماء استاد الخطبہ حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری پیر امتیاز احمد سلطانی صاحب دیا قدمانا سہارا لے کے ہیں میں نوی جڑی خطاب دی خیرات ملی ہے نا دے گھر ملی ہے حضرات گرامی قدر ذرا توجہ فرماؤنا کون آویس ہے میرے پیارے بزرگ جو سو مدینے دا سفر کر دینے پہ Yeah.
سفر کر دیا کر دیا میرے نبی دے بوئے دے آگئے نے میرے نبی دے دیوارے دے آگئے نے میرے نبی دے آگے بوہ کھڑکایا ہے اندرو آواز ہے کون ہے حضرت آب ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کر دینے میں نبی پاک دا ہولا ہم نبی دا دیدار کرنے واسطے آیا ہوا اندرو آواز ہے نبی پاک دے گھر کوئی نہیں حضرت آب ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے پیارے بزرگ دوستو ماں دا حکم من کے واپس آگئے ماں دا حکم من کے جدو واپس چلے نے میرے پیارے بزرگ دوستو واپس آگئے بلکل مختصر کرنا جانا جدو میرے نبی گھر دشیف لے آئے نے میرے نبی نے خوشبو میرے اور توڑے پیارے آکن فرمایا میرے اور توڑے پیارے آکن فرمایا میں نے میرے آشکا ویسے کرنی دی خوشبو بیان دیئے میں نے انجھ لگ دا جی وہاں میرا ویس آیا جی حضرت یا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے بزرگ دو سو ماں دی بارگا دی اندر گئے ماں نے آکھا بیٹا میرے آیا ہے اپنے جبینوں اپنے سوڑے مابود نو میں لے آیا ہے رو کے عرض کر ماں جی توڑا ہو کم سی کہ اگر نبی پاک گھر ہوئے تھے مل لینا نہیں تھے واپس آ جانا ماں جی نبی پاک دے گھر کوئی نہیں سی میں تھے جلدی جلدی واپس آ گیا میرے پیارے بزرگ دوستو ذرا توجہ فرماؤنا میرے نبی دے غلام نو ماں نے قدوا دیتی ماں نے فرمایا میرے بیٹا تو میں نو راضی کی تائے جا میں نو میں تے نو دعا کرنی ہوں میں تیرے نو دعا دینی ہوں سارے لوگ یا آخر زمان نبی دا ذکر کرنگے حضرت ابراہیم نبی دا ذکر کرنگے حضرت عیسیٰ موسیٰ سارے نبی دا ذکر کرنگے نبی دے غلام سارے نبی پاک دا ذکر کرنگے لیکن نبی پاک جڑنیا ویسے کرنی دا ذکر کرنگے حضرات گرامی قدر ذرا توجہ فرماؤنا جنہ جنہ بھی میرے نبی دے نل پیار کی تائے جنہ جنہ بھی میرے نبی دے نل محبت کی تائے میرے نبی دے سیاں باجہ دوں میرے پیارے آقا نبی رحمہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے فرمائے ہوں دے سر میرے نبی دے سیاں باجہ سامنے بیٹھے ہوں دے سر نال میرے نبی دے جیہد کر دے سر نال عید کر دے نال میں اپنے استاد العلماء پر استاد محترم نوے شیر یلد کرنا چاہنا حضرت سلطان العرفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے اس شیر دن نقشہ یہ نکھی چی آئے کہ جدو سیابا میرے نبی دے باہر کا جندر بیٹھے ہوں دے سر میرے نبی سیابا دے سامنے تشریف فرمائے ہوں دے سر سیابا میرے نبی دے دید کر دے سر نال عید کر کے عبادت کر دے سر ایسے مکان سلطان العرفین سلطان الواسلین حضرت سلطان رحم سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے نے اپنا نقشہ کی چیا آپ فرماؤں دے اے تن میرا چشمہ ہوئے اے تن میرا اے چشمہ ہوئے کہ میں مرشد بیخنا رجا جو لو اے جنہ بھی جسم دے والے جسم دے جنہ بھی لو نے حضرت سلطان اللہ فیل فرماؤں دے لو لو دے اے موڈ لکھ لکھ چشما ایک کھولا ہے ایک کجاہ ہوں اتنا صبر نیا ہوئے اتنا ڈٹھیا اوہ میں نو صبر نیا ہوئے جو میں ہور کی دے والا پجاہ مرشد دادی آج جو کہ سارے پڑھو اپنے اپنے مرشد بھی زیارت کر کے تو صبر دندرا کیا کو مرشد جنہوں جنہوں نبی پاہد خاطر ہاتھ ملے نبی پاہد حسن کا ملے نے سارے ہاتھ چوک لو مرشد دادی دا 
آخری بات میرے پیارے بزرگ دوست جنہوں بھی جو ملے ہیں میرے نبی دا سلکہ ملے آئے جنہوں بھی میرے نبی دا نل محبت کی تھی ہے میرے نبی دا نل پیار کی تھا ہے اللہ پاک دنیا دے بھی عزت عطا فرمائے گا اللہ رب زلجلال قبر دے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا میرے پیارے بزرگ دوست سنو میرے نبی دی عظمت میرے نبی دا پیار سنو میرے نبی دی عظمت سنو خطاب ختم ہو گیا تقریر موقع گئی محشر دا میدان ہوئے گا نفسو نفسی دا عالم ہوئے گا لوگ بچارے پریشان ہون گئے سب تو پہلے لوگ کی حضرت آدم علیہ السلام دی بارکہ دے اندر جان گئے اب وہاں باز آگی زہاب ہوئے اللہ غیری کسے اور دے دروازے تے جاؤ عالم اقتصر چل دیا چل دیا میرے نبی دا بو آیا جاوے گا جدو میرے نبی دا بو آیا جائے گا میرے نبی آج بھی گناہ کاران دی پکار سن دے رہے میرے نبی قبر جندر بھی پکار سنن گے میں شرد مدان بچ بھی میرے نبی پکار سنن گے ایسے مقام دے شاعر کندہ گناہ کار جو میں شر میں اوئے فریاد کریں گے گناہ کار جو میں شر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں وہ میری سرکار کہیں گے پھر ہوئے گا کہ میرے نبی سجدے جندر گئے ہون گے بس میں ہوئی شیر پڑھنا تھی اپنی تقریر مقا دینی ہے میرے نبی جدو سجدے جندر گئے ہون گے رب فرمائے گا سوڑے آن ذرا ساری اٹھاؤ نا وہ سارے سجد میں ہوگا کھل جائیں گی ظلفے وہ سارے سجد میں ہوگا کھل جائیں گی ظلفے امہ کی بخشش کا اسرار کریں گے پھر ہو بے کا گیرہ بھو فرمائے گا سوڑیا مبو پا بدوہاں دے چیرے والے آ ذرا ساری اٹھاؤنا توجہ ذرا ساری اٹھاؤنا جدو میرے نبی ساری اٹھانگے جدو میرے نبی زہراب جی زیارت کرنگے میرے پیارے آگا پریشان ہو جانگے میرے نبی پریشان ہو جانگے جدو راب دی زیارت کریں گے میں شر دا میتاہن ہوئے گا نو سے نو سی دی عالم ہوئے گا میرے نبی جدو سائی جیو چکن گے سر میں راب دی زیارت کر گے پریشان ہو جانگے راب فرمائے گا سونے ہم ابو باہ و دعا دے چلے والے آ گلہ دی زلفہ والے آ کیوں پریشان ہو دے آ حضرات اکرامی قدر میرے مصطفیٰ کریم رو کی عرض کریں گے سونے آ میں نے اینا غلامہ دی فکر ہے میرے غلامہ دا کی بنے گا میں تے تیرا کہہ رو گا تا بے کے ڈر گیا وہاں مولا میں تے نو گسے جندر بے کے ڈر گیا وہاں میں تے نو کہہ رو گا تا جندر بے کے ڈر گیا وہاں رب فرمائے گا سونیا نا 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 تے نو پریشان ہوں دی ضرورت کوئی نہیں اوہ میرا کہہ رو گا تا بے تو تیرے دشمن کے لیے توجہ میرے بان میں خوش آرے اوہ میرا کہہ رو گا تا بے تو اوہ تیرے دشمن کے لیے ہے سمجھدار واسے اشارہ کافی ہے تُس نل پڑھنا بھی ہے میرے چیرے بلو ایک نے رب فرمائے گا سونے آہ اوہ میرا کہہر غضب تو ہو اوہ تیرے دشمن کے لیے ہے بس میرا کہہر غضب تو ہو اوہ تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے اوہ یا اینا غلامہ واسے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے سبحان اللہ تیرے چاہنے والوں سے بس میرا کہہر غضب تو ہو اوہ تیرے دشمن کے لیے ہے اوہ تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے اوہ گنگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں اوہ میری سرکار 
ਕਰਾਤੇ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਰਾਨ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਿਬਲਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤਾਦੇਰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸੁਣਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਕਬੂਲ 